，骑友巴蒂斯塔来了，带着棋谱来的。1956年的一个友谊赛，红方王家元，黑方王家良，听上去像哥俩，其实不是。王家元是天津的名手，早些时候与马宽、马国良在天津呢、啊、并称二马一王，棋艺高超，是个商人。东北虎王家良咱们都认识啊，黑龙江的特级大师，棋坛元老之一。棋风刚猛，大刀阔斧，攻杀力强，精于布局，而且喜欢创新。开局就是中炮对平风马，没挺兵。王家元显然进局过河，王老冲三卒，红方五旗炮，黑方上马，红旗编马，补象，横车，上士，车九平六。这开局呢就差不多了。有点像中炮三兵体系，下面黑方王老使出一招引蛇出洞，炮二进一，准备冲卒炮打车，红方说那我就捉你吧，黑方先看上，那目前红方的过河区啊被马蹬着，眼看要冲卒过河了，对手直接打掉以绝后患，以为没事了呗，黑方又来了。卒七进一，他只要朝上一跳，红方丢子了，蹬着车啊，车别着象腿儿，一动丢炮，那炮也不敢动，马还蹬着车，关系多少有些复杂。这里最容易想到的一招就是平车捉马，这是咱们演示的啊，现场没走，捉马就不让跳啊。黑方有这么一招，进炮打炮。红方不敢直接换，要不然底象丢了。他有两招棋能走，一个是进兵保炮，一个是平炮连环。先看这个，黑方打了，红方吃，然后再进居捉马，直接换咱就不说了。要是走马退窝心，黑方可以送居，不能躲，否则出将砍底士了。只能是吃，黑方打掉，换完对手得逃炮了，然后进马吃兵。这棋黑方稍占优势。前面说的是平炮连环，第二种进兵保炮，这个更加复杂，随便走几步吧。黑方进马吃兵，然后红方砍马，黑方踩兵。红方的炮依然动不了，而且脱根了。他如果连环，黑方就进炮打马。不管是逃马还是逃炮，黑方都是换掉，然后再平车抓。马凌空踩着车，不敢躲炮。对手的车呢又不敢平，还得看着挂脚。就是说这个炮必死无疑了。黑方得回狮子，回到主线前面说了红方捉马的变化，没有什么好处。实战王家元先生兵五进一，走得非常好。如果黑方进马登车，红方就过兵。王老这里卒七进一，一个反击，吃卒就进马登双车了。红方不理这卒，过兵。黑方冲下去，红旗跳上来。平卒再拱，红马五进四，换了。王老进卒就拱炮，躲，再冲，不到一盏茶的功夫就进城了，混入人群。这还要溜进皇宫破室呢，到时候你用老帅吃啊！黑方就平炮将解套，红方将士补上合理。那这个牌面领不领一瞧，红方的棋可是不错。这几个大子儿站位要比黑方高，还有过河兵，炮的位置也不错。这个随时能平过来欺负他。在条件如此恶劣的情况下，咱们且看王老如何扭转战局。他走了一招车八进一，做好弃子的准备。红方平炮打一下，其实这个位置值得暂停啊！大家伙想一下。你要是黑方，应该走啥？好，时间到，估计有人呢。
平车、抓底象、气炮，或者说呢，退一步形成担子炮。王老不是，他走马二进三。有没有人想到这招啊？评论区三个六，对，又棋子了。红方也只能是先吃掉，要不然他回马登车登炮，很麻烦。现场得着正招，马一走，黑方进炮将军，红旗飞象，家里的炮还死着呢，不要了，出车，红方收了，再得一子，现在已经多俩了，没完，黑方炮击底士，第三次弃子。但是这回啊，红方不能再吃了。黑方杀掉底象，红方只能出帅。黑方小刀什么都不玩，杀士就死。彩车呢？这边还有，就完了。回到主线，前面说了，红方不敢吃炮，否则这俩车会把老家掏空。红方走平炮挡车，阻止其下底。黑方退炮吃兵，叫杀了，因为炮走了砍底象嘛，落势杀士。红方飞走，王老摆中炮，准备小刀弯心把老帅挤出来。如果说红方退车防守，那黑方也进车，霸王硬上弓，这个中士肯定是护不住了。当时红旗平车吃卒，抓中炮更加没用。黑方掏空，出帅，提车叫杀。这个炮还活着，进卒就杀死了。如果对手吃炮，黑方可以平车避开巷口，从这儿将挡不住，退底炮就砍了。中士实在太强了，这里红方没有砍炮。他选择落象，挺有办法。进卒将不行，可以吃。平车呢？红方可以退底炮，是这么一个情况。王老有的是招啊，平炮拦截，不光挡住了炮，还能下底将呢。对手只能是跟住。黑方不要了，平车叫杀。没死，红方还有一招对子儿。最后王老移形换影，一招毙命。红方认输了，这回彻底完了，弃车杀炮就砍了，送车再吃，退底炮防守，黑方可以迎面将，电马吃马，电炮可以不用砍炮，下底。绝杀！到底红方这盘棋输在哪儿了？你往这儿看，当时王老进车，然后红方选择平炮，哎，这招出问题了，正手很难想啊，应该是平兵，你不能拱，否则砍炮。再一个，他一躲呀、啊，未来黑方的炮下底打士都回不去，那个套路就不成立了。好，这就是今天的棋局了。我是四郎，咱们下期再见。